，中国女排颜值最高的她，却曾一度被横空出世的朱婷压了一头，在一期间靠心脏电击逃过鬼门关，两度离队，两度手术，两度归队。他到底经历了什么？退役后，现在又过得如何？带着这些疑问，今天我们就一起走进惠若琪的一生。惠若琪是在辽宁大连出生的一个女孩子，还在上小学的她，身高就已经将近一米七。在一次小学组织的活动中，一名有着多年培养排球运动员的老师认定惠若琪有打排球的天赋。并去家里征求家长的同意去学习排球。本来惠若琪的母亲是坚决不同意的，但父亲则把选择权交给了女儿。年幼的惠若琪觉得排球这项运动挺好玩，决定学习排球。就这样，她与排球的缘分就此拉开帷幕。惠若琪的进步很快，不久就被体校的排球教练看中，慢慢成为队内头号球星。兼队长。二零零六年，惠若琪以优异的成绩入选江苏队。她没有经历从三队到一队的曲折，而是直接三级跳跳到了江苏省一队。年仅十五岁就参加了全国最高水平的女排联赛。因为喜欢排球，惠若琪甚至放弃了出国留学的机会。经过不懈努力，她进入了国家队，并成为女排队伍中的主力。和队友一起拿到了一次季军和冠军。郎平回国任教，成为女排新教练后，惠若琪凭借着自身能力受到郎平的赏识，任命她为女排队长，并在世界女排大奖赛中带领团队获得了亚军的好成绩。虽然在淘汰赛中，惠若琪的状态有所起伏，导致半决赛出现失误，但仍没有动摇她最强主攻的位置。此时，十八岁的朱婷横空出世，惠若琪没有想到，这个年轻的女孩在之后会给她带来重重一击。这一年，对于这两个年轻女孩来说，都是全新的开始。在接下来的训练和比赛中，郎平调整重心，将球队的核心位置替换成为了进攻实力更为突出的朱婷，让防守更强的惠若琪来保证后防。两人搭档的进攻与防守实现了绝美的互补，朱婷的进攻犀利无比，而惠若琪的后排则固若金汤。二零一四年的里约奥运会上，在惠若琪和朱婷的助力下，让世人见证了中国女排飞一般的发展速度，打赢了当时东道主巴西队。当年的陈忠和说：“他们说我们高不过俄罗斯，跳不过巴西。”同时也没有塞尔维亚和意大利的力量，但此时站在最高领奖台上的就是中国队，五星红旗飘扬在会场的最高处。此为开始，之后才是传奇。女排姑娘们夺得了二零一四年女排世锦赛的亚军，更在二零一六年的里约奥运会上勇夺金牌。一个负责进攻拿分，一个负责保证串联。也就是这样的组合，成就了里约奥运会的神话。我到现在都还记得，惠若琪一记探球终结了比赛，最后一击真是帅爆了。虽然郎平的改动让女排姑娘们打出了好成绩，但这样的队伍排列却让当时年轻的惠若琪相当不满，更是将不满直接表现在了比赛当中，例如故意不和朱婷互相鼓励。故意无视朱婷的存在等等，在网上也有了两人不和的传言。其实一系列事情都被作为主教练的郎平看在眼里，主动找到了惠若琪进行了沟通，告诉他朱婷现在在进攻上确实是球队最好的，而你的保障能力是朱婷欠缺的。为了能让我们的后防固若金汤，你的保障位置必不可缺。每个人在球队中扮演的角色不同，但都非常重要。而你作为队长，更应该明白这一点。听完这些的惠若琪，突然就明白了这一点，并悔不当初。于是，二零一四年，惠若琪认准了自己的位置和在球队的价值，和小妹妹朱婷的交流也变得多了起来。经过两人的磨合，配合度急速上升。
，一鼓作气在世锦赛上获得了亚军的好成绩。在他们配合的越来越默契，成为女排顶梁柱的时候，惠若琪却因心脏病复发去不了世界杯。成熟的朱婷在第一时间看到了惠若琪，并在比赛中承担起了责任和义务。二零一六年，惠若琪伤愈复出，与朱婷组成最强助攻线。时隔十二年，终于帮助中国女排再夺奥运冠军。最近大火的电影《夺冠》中也有着两人的身影。片场，朱婷和惠若琪两人坐在一起开心的拍照。拍摄休息时间，几个人还趴在一起，悄咪咪地说着贴心话。在朱婷进入国家队的早期。郎导确立他为核心时，惠若琪是存在意见的。但在郎导开导后，两个人基本没什么不友好了。二零一六年，惠若琪带领队伍获得里约奥运会冠军，不久后就因为身体原因退役了。当时他正处于运动员的黄金年龄，但是由于心脏病已经动了两次手术了，所以很难再进行高强度的训练。第一次手术的时候。惠若琪是全程清醒的，但中间她却昏死了过去，只能靠着电击才逃过了鬼门关。生病的问题让她无法再继续打球，强行坚持可能会有生命危险。另外，她的肩膀上还至今埋着七颗钢钉。令人佩服的是，惠若琪在第二次手术之后，还是选择坚持打完奥运会比赛。退役两年后。惠若琪都没安排工作，她在自我沉淀，迎接更好的自己。如今的她已经遇见了自己的白马王子，老公是北大毕业的学霸，还是一名富二代，为人十分低调。为了惠若琪的心脏病，她老公还专门去学了心脏专科，靠着自己的努力成为了药剂学专家，在药剂这行还有着一定的知名度。而且两人婚后过得是相当甜蜜，惠若琪的老公基本都是亲自下厨。一周年纪念日的时候，两人还亲手包粽子庆祝。这样的婚姻生活实在是太甜蜜了，太让人羡慕。不光是生活甜蜜，事业上惠若琪也是顺风顺水。她接受了国际排联的邀请，相当于又回到了自己热爱的排球事业。这个邀请函对惠若琪来说，也是认可她排球成绩的表现。从赛场上走下来后，惠若琪加入了体育公司，新工作岗位是体育公益人。他私掏腰包帮助他人，还带动着身边的人一起发起了支教教师活动。惠若琪虽然早早退役，但是一扇新的大门也就此打开。惠若琪在新的舞台上也更加闪亮。热衷慈善的他，不仅去西部做义工，并且还有了自己的基金会。如今，他更是成为惠若琪慈善基金会的负责人，为慈善事业做着自己的贡献。和曾经一起走过风风雨雨的朱婷，更是成为了无话不谈的好姐妹。今天的视频，大家看得可还过瘾？抬起你的手，给个一键三连吧！喜欢体育，你就关注我。下期我们再一起聊聊体育明星那些事儿。